yes well good morning my dear students welcome back to kannada class nanu nimma preethiya shikshaka devana jaya nannella preethiya vidyarthigalige belagina shubodaya nimma gellarigu kannada tarigige aathmiya padantha swagatha okay vidyarthigale dasara hubba aitu deepavali hubba aitu alva matte nimage midterm exam kuda saha aitu ತುಂಬ ಲಾಂಗ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ತರಗತಿಗಳು ನಿಮಗೆ ನಡೆದೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಇಂದಿನಿಂದ ಎಲ್ಲ ತರಗತಿಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಸೊ ತುಂಬಾ ಲಾಂಗ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಂಚ ತರಗತಿಯನ್ನ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲದೆ ಇರಬಹುದು ಆದರೂ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ನೀವು ತರಗತಿಗಳನ್ನ ಕೇಳಲೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಗಮನಿಸಿ ಐದನೇ ತರಗತಿ ವಿಷಯ ಕನ್ನಡ ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಗೆ ಹೋಗಣ ಬನ್ನಿ ಗದ್ಯ ಭಾಗ ಐದನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಗದ್ಯ ಭಾಗ ನಾಲ್ಕು ಪಾಠ ಆಗಿತ್ತಲ್ವಾ ಪದ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಪದ್ಯ ಆಗಿತ್ತಲ್ವಾ ಹಿಂದಿನಿಂದ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಐದನೇ ಪಾಠದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಇನ್ನು ಐದನೇ ಪಾಠ ಯಾವುದಿದೆ ಪಂಚರ ಶಾಲೆ ಅಲ್ವಾ ಏನಿತ್ತು ಪಂಚರ ಶಾಲೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಪಂಚರ ಪಂಚರ ಮೀನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಅಲ್ವಾ ಆ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಂಚರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಕ್ಷ ನೀಡುವಂತಹದ್ದು ಅಲ್ಲ ಪಕ್ಷ ನೀಡಿ ಸಾಕಿ ಸಲ್ಲುವಂತಹದ್ದು ಅದನ್ನ ಪಂಚರ ಶಾಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಪ್ರೀತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನೋಡಿ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿ ಮನುಷ್ಯ ನಮ್ಮನೇ ಆಗಲಿ ಅಲ್ವಾ ಬಲವಂತದಿಂದ ಏನನ್ನು ಕಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ವಿದ್ಯೆ ಆಗಲಿ ಬುದ್ಧಿ ಆಗಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಉದಾಹರಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಊಟ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ಇದನ್ನ ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು ಬಲವಂತದಿಂದ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಕಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಸ್ವಇಚ್ಛೆಯಿಂದಲೇ ಬರಬೇಕಲ್ವಾ ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಂದ ಸ್ವಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಅವರು ಅದನ್ನ ಕಲಿತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಈಗ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸ್ವೀ ಪಾಯಸ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಇರೋಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಬಲವಂತವಾಗಿ ಪಾಯಸವನ್ನು ತಿನ್ನಿಸ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಕೊನೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಬಲವಂತ ಏನೋ ಬಲವಂತ ತಿನ್ನಿಸಿದ್ರೆ ಬಂದು ತಿಂತಾನೆ ಕೊನೆಗೆ ಅದನ್ನ ಪೂರ್ತಿ ಹೊರಗಾಗ್ತಾರೆ ವಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನಲ್ವಾ ಸೊ ಇನ್ನು ಸಹ ಹಾಗೆ ಪಂಜರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿಯನ್ನ ಇಟ್ಟು ಬಲವಂತವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನ ಕಲಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೀತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ವಿ ಕಾರಂತ್ ರವರು ಆ ಗದ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನೇನಿದೆ ಗದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾರಾಂಶ ಏನೇನಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಣ ಈ ಒಂದು ಪದ್ ಗದ್ಯವನ್ನ ಬರೆದಂತಹವರು ಬಿ ವಿ ಕಾರಂತ್ ಇವರ ಒಂದು ಪರಿಚಯವನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಬನ್ನಿ ನೋಡಿ ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಬಿ ವಿ ಕಾರಂತ್ ಕೃತಿಕಾರರ ಪರಿಚಯ ಬಿ ವಿ ಕಾರಂತ್ ಹೆಸರು ಪೂರ್ಣ ಹೆಸರು ಬಾಬು ಕೋಡಿ ವೆಂಕಟರಮಣ ಕಾರಂತ ಅಂತ ಇದೆಯಾ ಜನನ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತ ಎಂಟರಲ್ಲಿ ಅವರು ಜನಿಸ್ತಾರೆ ಸ್ಥಳ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಂಟ್ವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಮಂಚಿ ಎಂಬ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಜನಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇದೆಯಾ ತಂದೆ ಬಾಬು ಕೋಡಿ ನಾರಾಯಣಪ್ಪಯ್ಯ ಅಂತ ಇದೆಯಾ ತಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಅಂತ ಇದೆಯಾ ನೋಡಿ ಇವರು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ನಾಟಕಗಳು ಯಾರು ಬಿ ವಿ ಕಾರಂತ್ ಅವರು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಇಡೀಪಸ್ ಪಂಚರ ಶಾಲೆ ಗೋಕುಲ ನಿರ್ಗಮನ ಸತ್ತವರ ಏನು ನೋಡಿ 
ಈ ಪಂಚರಶಾಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಂಗಾಳಿ ನಾಟಕ ಬಂಗಾಳಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನಾಟಕ ಇದನ್ನ ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಠಾಕೂರವು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಪಂಚರಶಾಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನುವಾದವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಯಾರು ನಮ್ಮ ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಠಾಕೂರ್ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಯನ್ನು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಜನಗಣ ಮನ ಹದಿನಾಯಕ ಜಯ ಹೇ ಇದು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ಇದನ್ನ ಬರ್ತವೆ ಯಾರು ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಠಾಕೂರ್ ಅಲ್ವಾ ಅವರು ಈ ಬಂಗಾಳಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಈ ಪಂಜರ ಶಾಲೆ ಇದು ಒಂದು ಬಂಗಾಳಿಯ ನಾಟಕ ಅದನ್ನ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಪಂಜರ ಶಾಲೆ ಎಂದು ಅನುವಾದವನ್ನ ಮಾಡಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಿಳಿಯಾ ನೋಡಿ ಈ ಬಿ ವಿ ಕಾರಂತ ಅವರು ಇವರಿಗೆ ಬಹಳ ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ಒಲವು ಅಂತ ತಿಳಿಯಾ ಹಾಗಾಗಿ ಇವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗುಪ್ಪಿ ನಾಟಕ ಕಂಪನಿಗೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ತಿದ್ಯಾ ಇವರು ಎಂ ಎ ಪದವಿಯನ್ನ ಪಡೆದಿರ್ತಾರೆ ಎಂ ಎ ಎನ್ನ ಪದವಿಯನ್ನ ಪಡೆದು ಗುಬ್ಬಿ ವೀರಣ್ಣ ಎಂಬ ಅಂತಹ ಒಂದು ನಾಟಕ ಕಂಪನಿಗೆ ಇವರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಹಲವಾರು ನಾಟಕಗಳನ್ನ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ನಾಟಕಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ಇವರ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿ ಅಂತ ತಿದ್ಯಾ ಸೊ ಪದಗಳ ಅರ್ಥ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಪದಗಳ ಅರ್ಥ ಗಮನಿಸಿ ಖಗ ಖಗ ಅಂದ್ರೆ ಪಕ್ಷಿ ಹಕ್ಕಿ ಅಂತ ತಿದ್ಯಾ ತರ್ಕ ಆರು ದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆರು ದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂತಂದ್ರೆ ತರ್ಕ ಅಂತಂದ್ರೆ ತರ್ಕಬದ್ಧವಾಗಿ ಮಾತಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ತರ್ಕಕ್ಕೆ ನಿಲುಕದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಅಂತ ತಿದ್ಯಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋದು ಪುರಾಣ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಹೋದ ಕತೆ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಹೋದಂತಹ ಕತೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀವಿ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಅವೆಲ್ಲ ಗತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವಂತಹ ಕತೆಗಳು ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಪುರಾಣ ಕತೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರ್ತೀವಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋದು ಬನ್ನಿ ಪ್ರಜ್ಞಾವಧಾನಿ ಪ್ರಜ್ಞಾವಧಾನಿ ಅಂದ್ರೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹಾಗೂ ಸ್ಮರಣೆ ಶಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವನು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಉಳ್ಳವನು ಮತ್ತೆ ಜಾಣ್ಮೆ ಉಳ್ಳವನು ಮತ್ತೆ ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವವನ ನಾವು ಪ್ರಜ್ಞಾವಧಾನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಮಧು ಫಲ ಮಧು ಅಂದ್ರೆ ಸಿಹಿಯಾದ ಹಣ್ಣು ಜೇನು ಮಧು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಜೇನು ತುಪ್ಪಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಧು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಜೇನು ತುಂಬಾ ಸಿಹಿಯಾಗಿರುತ್ತಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸಿಹಿಯಾದಂತಹ ಪದಾರ್ಥ ಮತ್ತೆ ರುಚಿಯಾದಂತಹ ಪದಾರ್ಥ ಯಾವುದೇ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ಮಧು ಅಥವಾ ಜೇನು ತುಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸಿಹಿಯಾದ ಹಣ್ಣು ಮಧು ಫಲ ಅಂದ್ರೆ ಫಲ ಹಣ್ಣು ಮಧು ಫಲ ಸಿಹಿಯಾದ ಹಣ್ಣು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಯಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೃಗ ಮೃಗ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಯಾ ನೋಡಿ ಕವಿ ಪರಿಚಯ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ ಪದರ ಅರ್ಥ ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ ಓಕೆನಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಾಠವನ್ನು ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಮಾಡೋಣ ನೀವೆಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಸಲ ಪಂಜಾಸಾಲ್ ಈ ಪಾಠವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಓದಬೇಕು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಓದಿ ಒಂದ್ ಸಲ ನೀವು ಅದನ್ನ ಬರವಣಿಗೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ರೈಟಿಂಗ್ ತರ ಬರಿಬೇಕು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರತ್ರ ಬುಕ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ ಈ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರತ್ರನು ಸಹ ಕನ್ನಡ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಕನ್ನಡ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕ ಇರಲೇಬೇಕು ಈಗ ನಾನು ಪಾಠವನ್ನು ಓದ್ತಾ ಅದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಬನ್ನಿ ಅದನ್ನು ಹೋಗೋಣ ಗದ್ಯ ಐದು ಪಂಜರ ಸಾರಿ ಬಿ ವಿ ಕಾರಂತ ಪ್ರವೇಶ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಪಂಜರದೊಳಗಿಟ್ಟು ನಯ ಅಭಿನಯ ಕಲಿಸಿ ಎಂಬ ರಾಜಾಜ್ಞೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸ್ವಚಂದವಾಗಿ ಬದುಕಿದ ಹಾಡು ಹಕ್ಕಿಯ ತೊಳಲಾಟ ಈ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮನೋಜ್ಞವಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ ಪಂಜರದೊಳಗಿಟ್ಟು ನಯ ಅಭಿನಯ ಕಲಿಸುವಂತಹ ರಾಜ ಆ ರಾಜ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆ ಒ
ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಗಿಳಿಯನ್ನು ರಾಜನು ಬಂಧಿಸಿ ಪಂಜರದೊಳಗಿಟ್ಟು ಬಲವಂತದಿಂದ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕಲಿಸುವ ಆದೇಶವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಯಾರನ್ನೇ ಆಗಲಿ ಪಂಜರದೊಳಗಿಟ್ಟು ಒತ್ತಡದಿಂದ ಏನನ್ನು ಕಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಈ ನಾಟಕದ ಆಶ್ರಯವಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿಯನ್ನ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಅಂತಿದೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನನ್ನ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಬಲವಂತದಿಂದ ಆತನನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ನಾವು ಶಿಕ್ಷಣ ವಿದ್ಯೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆತನಿಗೆ ಕಲಿಸಿದ್ರೆ ಆತ ಕಲಿತನ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಯಾರನ್ನೇ ಆಗಲಿ ಪಂಜರದೊಳಗಿಟ್ಟು ಅಥವಾ ಬಂಧಿಸಿ ತುಂಬಾ ಆಗ್ನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಆಗ್ನೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಆತನಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಆಗಲಿ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನಾಗಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನಾಗಲಿ ನೈಯಾಭಿನಯವನ್ನಾಗಲಿ ಕಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಒಂದು ಆಶಯ ವಿವರಣೆ ಈ ಒಂದು ನಾಟಕದಲ್ಲಿದೆ ಇದು ಒಂದು ಗದ್ಯ ಭಾಗ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸಂಭಾಷಣೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿದೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ನಾಟಕ ಪಂಜರ ಶಾಲೆ ಒಂದು ನಾಟಕ ಎಲ್ಲರ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಇದು ನಾಟಕ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಸಂಭಾಷಣೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿದೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ವಸಂತ ವೈಭವ ರಾಜ್ಯೋದ್ಯಾನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಲಾಪ ಅನಂತರ ಗಿಳಿಬಿಂದು ವಿವರಿಸಿ ಹೊರಡಲು ಸಿದ್ಧವಾಗುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಿಳಿ ಮರಿ ಹಣ್ಣು ತೂಗಿ ಬಾಗಿದ ಗಿಡವನ್ನು ಕಂಡು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಹುಚ್ಚೆದ್ದು ಕೂಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ವಸಂತದ ವೈಭವ ವಸಂತ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣುಗಳು ಬಿಡ್ತವಲ್ವಾ ವಸಂತ ಅಂದರೆ ವಸಂತನ ಅಲ್ವಾ ಮಾವು ಬೇವು ಎಲ್ಲ ಗಿಡಗಂಡೆಗಳು ಚಿಗುರುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾಲವನ್ನೇ ನಾವು ವಸಂತ ಕಾಲ ವಸಂತ ಋತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಅವಾಗ ಅಲ್ವ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಹೂಗಳು ಹಣ್ಣುಗಳು ಬಿಡುವಂತಹ ಕಾಲ ಕಾಲ ಅಲ್ವಾ ರಾಜೋದ್ಯಾನ ರಾಜೋದ್ಯಾನ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಾಜನ ಒಂದು ಉದ್ಯಾನವನ ಅಂತ ಕಿವಿಯಾ ರಾಜ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಉದ್ಯಾನವನ್ನ ಹೂದೋಟ ಕೈ ತೋಟ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಅಂತ ಕಿವಿಯಾ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಲಾಪ ಇದೆ ಏನು ಅನಂತರ ಗಿಳಿಬಿಂಡು ಗಿಳಿಬಿಂಡು ಅಂತಂದ್ರೆ ಗಿಳಿ ಗಿಣಿಯ ಪಕ್ಷಿಯ ಒಂದು ಹಿಂಡು ಹಲವಾರು ಪಕ್ಷಿಗಳ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಗುಂಪು ಅಂತ ಕಿವಿಯಾ ಹೊರಡಲು ಸಿದ್ಧವಾಗುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಏನು ಈ ಗಿಳಿಗಳೆಲ್ಲ ವಸಂತ ಮಾಸ ಬಂದಿದೆ ಎಲ್ಲ ಗಿಳಿಗಳು ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಗುಂಪಾಗಿ ಹೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಿಣಿ ಮರಿ ಹಣ್ಣು ಬಾಯಿ ತೂಗಿದ ಗಿಡ ಬಂದನ್ನು ಕಂಡು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕೋಗಿ ಹುಚ್ಚೆದ್ದು ಕೊಂಡಾಡುತ್ತಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಹಣ್ಣು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಜೋರಾಗಿ ಆಗಿ ಒಂದು ಗಿಣಿಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತಂತೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಬನ್ನಿ ಮುಂದೇನಿದೆ ನೋಡೋಣ ಇದೊಂದು ಸಂಭಾಷಣೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿದೆ ಗಿಳಿ ಮರಿ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಮಧುಫಲ ತಿನ್ನಿ ಬೇಗ ಹಾರಿ ಬನ್ನಿ ನೋಡಿ ಆ ಗಿಳಿ ಮರಿ ಎಲ್ತ ಎಲ್ಲ ಗಿಳಿ ಹಿಂಡಿಗೆ ಕರಿತಾ ಇದೆ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಬೇಗ ಒಂದು ಮಧುಫಲ ಹಣ್ಣು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಲ್ರು ಬೇಗ ಬನ್ನಿ ತಿನ್ನೋಣ ಮಧುಫಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಹಿಯಾದ ಹಣ್ಣು ಅಂತ ಕಿದ್ಯಾ ಅದೇ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಅದೇ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಆ ಉದ್ಯಾನದ ರಕ್ಷಕರು ರಕ್ಷಕರು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಉದ್ಯಾನವನವನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹರು ಆ ಉದ್ಯಾನವನವನ್ನ ಕಾಪಾಡುವಂತಹರು ಒಂದು ಮರದ ಕೆಳಗಡೆ ನಿದ್ರೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಈ ಗಿಳಿ ಮರಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಂತೆ ಆ ಹಣ್ಣನ್ನು ನೋಡಿ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಬೇಗ ಬನ್ನಿ ಮಧುಫಲ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಲ್ಲರೂ ತಿನ್ನೋಣ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಜೋರಾಗ ಕೂಗ್ಬಿಡದಂತೆ ಆ ರಕ್ಷಕರು ಮಲ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಈ ಗಿಳಿ ಕೂಗಿದು ಅವರಿಗೆ ಕೇಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಂತೆ ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಅವರು ಎತ್ತು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ರಕ್ಷಕರು ಆ ಗಿಣಿ ಕೂಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲೇ ಮಲಗಿರ್ತಾರ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ರಕ್ಷಕರು ಅವರೆದ್ದು ಕೂತ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ
ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾತು ಹೊಡಿತಾನೆ ಇದೆ ಈ ಗಿಣಿ ನೋಡಿ ಅಣ್ಣ ಅಮ್ಮ ಬನ್ನಿ ಚ್ಯೂ ಚ್ಯೂ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನಿ ಚ್ಯೂ ಚ್ಯೂ ಎಲ್ಲ ಹಣ್ಣು ನಮ್ದೆ ನಮ್ದೆ ಎಲ್ಲ ಹಣ್ಣು ಚ್ಯೂ ಚ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಗಿಳಿ ಮರಿ ಕೂಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಏನಂತ ಈ ಹಣ್ಣು ನಮ್ದೆ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಬರ್ರಿ ಹಣ್ಣು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಈ ಹಣ್ಣೆಲ್ಲ ನಮ್ದೆ ನಾವೇ ತಿನ್ನೋಣ ಬರ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಖುಷಿಯಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಕ ಒಬ್ಬ ಕೇಳಿ ನೋಡ್ ಕೇಳ ಒಬ್ಬ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ರಕ್ಷಕ ನೋಡಿ ಹಣ್ಣುಗಳ ಇಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾನೆ ಹುಡುಕು ಹುಡುಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಕ್ಷಕರೆಲ್ಲೂ ಆ ಗಿಣಿ ಮರಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಗಿಣಿ ಮರಿಯನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಾರೆ ಉಳಿದಿರೋ ಗಿಣಿ ಮರಿಗಳೆಲ್ಲ ಹಾರೋ ಹುಟ್ಟು ಹೆದ್ರಿ ಈ ರಕ್ಷಕರು ಏನು ಕೋಲ್ ತಗದ್ ಹೊಡೆಯಕ್ಕಿಂತ ಹುಡುಕ್ತಾರಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಗಿಳಿ ಮರಿಗಳು ಹಾರಿ ಹೊಡುಕ್ತವೆ ಆದ್ರೆ ಪಾಪ ಇದೊಂದು ಗಿಳಿ ಮರಿಗೆ ಹಣ್ಣು ಸಿಕ್ಕಿರೋ ಖುಷಿಗೆ ರಕ್ಷಕರನ್ನ ನಿಡೀತಾರೆ ಪಡಿತಾರೆ ಪಡಿತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ಗಮನವೂ ಇರಲ್ಲ ಅರ್ಥಿದ್ಯಾ ಗಿಳಿ ಮರಿ ಚಿಯೂ ಚಿಯೂ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗಿಳಿ ಮರಿ ಕರಿತೀವಿ ರಕ್ಷಕ ಎರಡನೇ ಎರಡನೇ ರಕ್ಷಕ ಅಕು ತೋಟಗಳ ಕೊನೆಗೂ ಸಿಕ್ಕ ಹಿಡಿಯೋ ಬಡಿಯೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಆ ಗಿಣಿ ಮರಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾ ಅದಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಕ ಅಕು ಅಕು ಅಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟ ಕಳ್ಳ ಹಣ್ಣಿನ ಕಳ್ಳ ಗಿಳಿ ಮರಿ ಸಿಕ್ಕ ಹಿಡಿದೆ ಅವನ ಬಿಡಬೇಕು ಬಡಿಯಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಗಿಣಿ ಮರಿ ಮಧ್ಯೆ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಗಿಣಿ ಮರಿ ಮಧ್ಯೆ ಸುತ್ತ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸುತ್ತಕ್ಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರಕ್ಷಕ ಒಬ್ಬ ರಾಜನ ತೋಟ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತೀಯ ನೀನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಕ್ಷಕ ಆ ಗಿಣಿ ಮರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ರಕ್ಷಕ ಎರಡು ದೊರೆ ತೋಟದ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೀಯಾ ನೀನು ರಕ್ಷಕ ಒಬ್ಬ ಇವತ್ತು ನಿನಗೆ ಕೋಲ್ ಪೂಜೆ ಇದೆ ರಕ್ಷಕ ಎರಡು ಕಿತ್ ಬಿಡೋಣ ರೆಕ್ಕೆ ಪುಕ್ಕನ ಈ ಗಿಣಿದು ರಕ್ಷಕ ಒಬ್ಬ ಮೂರ್ಖರ ಮೂರ್ಖ ಗಿಳಿಯಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಂತೆ ರಕ್ಷಕ ಎರಡು ಹೆಡ್ಡರ ಹೆಡ್ಡ ಈ ತುಣುಗಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಗಿಣಿ ಮರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ರಕ್ಷಕರು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ರಕ್ಷಕ ಎರಡು ರಕ್ಷಕ ಒಂದು ಮುಗೀತಿ ಒಂದು ಕಥೆ ರಕ್ಷಕ ಎರಡು ತಿನ್ನೋ ತಿನ್ನಿಸೋ ಏ ಗಿಳಿ ಪಿಳ್ಳೆ ನಾವು ಇಷ್ಟೊಂದು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ನಿನಗೆ ಪುಗಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಬೈತಿದ್ದೀವಿ ಇನ್ನು ತಿಂತಾನೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ನೀನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತಿನ್ನೋ ತಿನ್ನಿಸೋ ಗಿಳಿ ಪಿಳ್ಳೆ ಪಿಳ್ಳೆ ಮೀನ್ಸ್ ಚಿಕ್ಕದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಕ್ತಿದೆ ಆ ಗಿಳಿ ಮರಿ ಗಿಳಿ ಪಿಳ್ಳೆ ಅಂತ ರಕ್ಷಕ ಒಂದು ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲಿ ಈ ತೋಟ ಯಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಕ್ಷಕರು ನಿಮ್ ತಾತಂದ ರಕ್ಷಕ ಎರಡು ರಕ್ಷಕ ಒಂದು ನಿಮ್ಮಪ್ಪಂದೆ ರಕ್ಷಕ ಎರಡು ನಮ್ಮ ರಾಜಂದು ಈ ತೋಟ ನಮ್ಮ ರಾಜಂದು ನಿಮ್ಮಪ್ಪಂದು ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ ತಾತಂದು ಅಲ್ಲ ನೀವು ಹಿಂಗ್ ಬಂದು ಈ ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಈ ತೋಟ ನಮ್ಮ ರಾಜಂದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಕ್ಷಕ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ ರಕ್ಷಕ ಒಂದು ಈ ಮರ ಈ ಗಿಡ ಈ ಹೂ ಹಣ್ಣು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ರಾಜಂದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಈ ಗಿಳಿ ಮರಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೋ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಮರ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ಮರ ಈ ಗಿಡ ಈ ಹೂ ಈ ಹಣ್ಣು ಈ ತೋಟ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ರಾಜಂದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಕ್ಷಕ ರಕ್ಷಕ ಒಬ್ಬ ಮತ್ತೆ ಇಬ್ರು ಒಬ್ಬರೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಅದಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಕ ಒಬ್ಬ ಹೇಳ್ತಾನಂತೆ ಎಂತ ರಾಜ ಗೊತ್ತಾ ನಮ್ಮ ರಾಜ ನಮ್ಮ ರಾಜ ನಿಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ರಾಜನ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಯಾರು ಗೊತ್ತವನು ರಾಜಾಧಿರಾಜ ಸಾವಿರ ಸಾವಿರ ಸೇನೆಯ ಸೇನೆಯ ಸರ್ದಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗಿಳಿ ಮರಿ ಈಗ ನೋಡಿ ಗಿಳಿ ಮರಿ ಮಾತಾಡುತ್ತೆ ಗಿಳಿ ಮರಿಗೆ ಗಮನವೇ ಇಲ್ಲ ಬಂದ್ರೋ ಬಂದ್ರೋ ನಮ್ದು ಹಣ್ಣು ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನುವುದೇ ಹಣ್ಣಿನ ತೋಟ ನೋಡಿ ಆ ಗಿಳಿ ಮರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಜಾರ್ ದುಃಖ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಎಷ್ಟು ಆ ಗಿಳಿ ಮರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಧೈರ್ಯ ಬಂದ್ರೋ ಬನ್ರಿ ನಮ್ದು ಹಣ್ಣು ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನುವ ತಿನ್ನುವವನದೇ ಈ ತೋಟ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ 
ಕಳಿಸಬಹುದು ಓಕೆನಾ 